Che cosa dicono le nuove linee guida sulla sincope? Lo abbiamo chiesto al dottor Michele Brignola in occasione del congresso ESC di Monaco di Baviera. Abbiamo presentato qui a Monaco al congresso europea le nuove linee guida 2018 sulla sincope. Le linee guida della sincope contengono naturalmente molte novità che non possono essere spiegate durante questa intervista. Mi limiterò pertanto a sottolineare alcuni aspetti fondamentali. Come tutte le linee guida, le linee guida danno raccomandazioni graduandone la, la forza e il livello di evidenza. Anche queste eh, hanno, date, eh, hanno, eh, dato nuove, hanno confermato vecchie raccomandazioni, le hanno modificate e hanno dato nuove raccomandazioni. In particolare eh, le nuove raccomandazioni riguardano tre argomenti. Il primo è come gestire il paziente in pronto soccorso per evitare e ridurre al minimo i ricoveri ospedalieri, eh, identificando un nuovo percorso che consiste l'osservazione del paziente nelle stanze di, un, di osservazione breve e intensiva del pronto soccorso e poi riferire il paziente via fast track alla sincope unit dell'ospedale. La seconda novità è il video recording, cioè la, la, la video registrazione degli episodi sincopali che può e deve essere fatta dai parenti, dai amici, da chi sta in, intorno a un paziente con sincope utilizzando semplicemente il normale smartphone. Questa metodica si è, rivola, si è rivelata utilissima eh, per eh, giungere a una diagnosi per distinguere le sincopi dall'epilessia e dalle pseudosincopi. La, la videoregistrazione ovviamente può essere inviata ai specialisti eh, di ogni della materia e, e anche specialisti di ogni parte del mondo, per cui i risultati sono stati veramente impressionanti. La terza novità è l'aumentato uso del loop record, del monitoraggio, del monitoraggio prolungato, sia esso il loop recorder esterno che il loop record impiantabile, in molte casi non solo di sincope di sospetta natura cardiogena, ma anche nelle sincope riflesse in cui si sospetta una sistolia riflessa e anche in pazienti in cui la diagnosi di epilessia, di pseudosincope, di caduta inspiegata è dubbia e rimane il sospetto che invece di un'epilessia, di una caduta inspiegata, si tratti realmente di una sincope. Inoltre eh, le, le linee guida eh, eh, vogliono, essere anche, vogliono colmare anche il gap che esiste fra le, la conoscenza, quella appunto scritta nelle linee guida, e come vengono applicate nella pratica clinica. Infatti ci siamo resi conto che eh, non sempre eh, esse vengono applicate in maniera corretta, c'è un gap. Al fine di colmare questo gap, le linee guida hanno un supplemento, solo online, che però può essere scaricato gratuitamente da chiunque, che contiene le istruzioni pratiche per l'uso, cioè come fare, come fare a fare l'anamnesi, come fare a eseguire i test, qual è la metodica più corretta e standardizzata di esecuzione dei test, quali sono gli algoritmi per applicare la terapia. Noi crediamo che eh, l'utilizzo di questa istruzioni pratiche per l'uso permetterà di ridurre il gap fra le conoscenze e la loro utilizzazione ai nostri pazienti nella pratica di tutti i giorni.